트레이드 후 즉시 슈퍼스타가 된 NBA 플레이어스 벤 월러스 벤 월러스는 2000년 워싱턴 위저즈에서 디트로이트 피스턴스로 트레이드 되면서 큰 전환점을 맞이했습니다. 디트로이트에서 월러스는 NBA 역사상 가장 지배적인 수비 중 하나의 앵커로 평균 11.1개의 리바운드와 2.3개의 블록을 기록하며 NBA 올해의 수비수 4회, 올스타의 4회 선정되었습니다. 피스턴스를 6회 연속 동부 콘퍼런스 파이널에 진출시키고 2004년 NBA 챔피언십에서 레이커스를 물리치는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 제메이널 네일 고등학교를 갓 졸업하고 포틀랜드 블레이저스에 드래프트된 오닐은 출전 시간을 갖는 데 어려움을 겪었습니다. 2000년 오닐이 페이서스로 트레이드되면서 선발 선수로 활약하고 발전할 기회가 주어지자 그는 금세 리그 최고의 빅맨 중한 명이 되었습니다. 페이서스에서 보낸 8시즌 동안 그는 경기당 평균 18.6점, 9.6 리바운드, 2.4 블록을 기록하며 올스타에 6번 선정되었고 2002년에는 NBA에서 가장 발전한 선수로 선정되었습니다. Tyrese Halliburton 타이리스 헬리버튼이 2022년 인디애나 페이서스로 트레이드된 것은 그와 팀 모두에게 게임 체인저였습니다. 페이서스의 주요 플레이메이커로 지휘봉을 잡은 헬리버튼의 통계는 경기당 19.9점과 10.5개의 어시스트로 치솟았고 즉시 리그 최고의 포인트 가드 중한 명으로 변신했습니다. 그는 NBA 어시스트 부문에서 1위를 차지했으며 2024년 동부 콘퍼런스 파이널에 진출해 활력을 되찾은 인디애나 스쿼드의 중심이 되었습니다. 러리 마커는 선수가 적절한 상황을 찾으면 모든 것이 바뀔 수 있으며 라우리 마카넨이 유타 재즈에 합류했을 때 정확히 그런 일이 일어났습니다. 유타에서 마카넨은 빠르게 공격의 중심이 되었고 그는 처음부터 커리어 최고 기록을 세웠으며 2022-23 시즌에 경기당 평균 25.6점과 8.6개의 리바운드를 기록했습니다. 이 돌파적인 시즌은 그에게 첫 올스타 선정과 2023년 NBA의 가장 발전된 선수상을 안겨주었고 리그 최고의 파워드 중한 명으로서의 자리를 굳건히 했습니다. 벡터 올라디파 2017년 폴 조지를 OKC로 보내는 트레이드의 일환으로 인디애나 페이서스에 합류하기 전까지 올라디포는 꽃을 피우지 못했습니다. 인디애나에서 올라디포는 자신의 잠재력을 최대한 발휘하여 페이서스의 주전 선수가 되었고 경기당 평균 23.1점, 5.2개의 리바운드, 4.3개의 어시스트를 기록했습니다. 올라디포는 2018년 NBA에서 가장 많이 성장한 선수로 선정되었고 올 NBA 3군과 올 다이펜시브 1군에 선정되어 리그 최고의 양방향 선수 중한 명이라는 지위를 굳건히 했습니다. 제일런 브런슨 짤렌 브런슨이 2022년 델러스 매버릭스에서 뉴욕 닉스로 이적한 것은 그를 탄탄한 선발 선수에서 진정한 슈퍼스타로 만든 커리어의 결정적인 변화였습니다. 뉴욕은 그에게 공격의 열쇠를 주었고 그는 자신이 그 책임을 질 준비가 되었다는 것을 빠르게 증명했습니다. 그는 닉스를 연속으로 플레이오프에 진출시켰고 리그에서 최고의 포인트 가드 중한 명이 되었으며 2024년 MVP 투표에서 5위를 차지했습니다. 아이사야 토머스 2011년 세크라멘토 킹스의 마지막으로 드래프트된 토마스는 농구에서 크기가 항상 중요한 것은 아니라는 것을 빠르게 증명했습니다. 그러나 2014년 피닉스 선수로 트레이드 되었고 얼마 지나지 않아 보스턴 셀틱스로 트레이드된 후에야 그의 커리어가 진정으로 시작되었습니다. 2016-17 시즌에 그는 경기당 평균 28.9점을 기록하며 셀틱스를 동부 콘퍼런스 결승으로 이끌었으며 그해 토마스는 MVP 투표에서 5위를 차지했고 두 번째 올스타에 선정되었습니다. 
Shay Gilgis Alexander. Clippers는 2019년 폴 조지를 영입하기 위한 거래의 일환으로 Shay를 OKC로 보내는 블록버스터 트레이드를 단행했습니다. 이 트레이드는 Shay에게 전환점이 되었고 OKC에서 재건하는 팀을 이끌 수 있는 자유를 얻었으며 썬더에서의 그의 경기 레벨은 새로운 높이로 치솟았습니다. 지난 시즌에는 두 번째 올스타에 출전했고 올 NBA 퍼스트 팀의 또 다른 자리를 차지했습니다. Tracy McGrady 토론토 랩터스에서 맥그레디는 엄청난 잠재력을 보여주었지만 랩터스의 프랜차이즈 얼굴이었던 사촌 빈스 카터에게 가려졌습니다. 2000년 올랜도 매직과 계약했을 한 맥그레디는 즉시 리그의 엘리트 선수 중한 명으로 변신했습니다. 2003년과 2004년에 연속으로 득점 타이틀을 차지했고 맥그레디가 매직에서 보낸 시간은 4회 연속 올스타 선정과 올 NBA 퍼스트 팀 2회를 포함한 놀라운 개인 업적으로 기록됩니다. 제임스 하든 OKC에서 식스맨으로 활약하던 하든의 2012년 휴스턴 로키츠로의 이적은 단순한 커리어 전환이 아니라 전면적인 변신이었습니다. 하든은 3번이나 리그 득점 1위를 차지했고 2017년에는 어시스트 1위를 차지했습니다. 휴스턴에서 보낸 시간은 7회 연속 올스타 출전, 올 NBA 퍼스트 팀 6회 선정, 2018년 MVP 시즌의 최고 성과 등 개인적인 찬사로 장식되었습니다.